ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட்டு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு டைனமிக் ஓரியன்டாக போகிற ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங்காக இருக்கட்டும் பாயிண்டர்ஸ் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ பாயிண்டர்ஸை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒரு லைப்ரரிக்கு போகிறீங்க அந்த லைப்ரரியில் லைப்ரரியன்ட்ட இந்த மாதிரி இந்த புக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க அதுக்கு அவர் உடனே ஆ இத்தனாவது ரேக்கில் இத்தனாவது நம்பரில் புக் இருக்குப்பா எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார் எப்படி அவர் டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சார் ஒன்றும் இல்லைங்க அவர் ஒரு கேட்லாக் வச்சுருப்பார் இந்த புக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேட்லாங்கு ஸோ அதை வச்சு நம்மக்கிட்ட அந்த லொக்கேஷனை எக்ஸாக்டாக சொல்லிடுறாரு ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம கம்ப்யூட்டரும் அது ஒரு பெரிய செட் ஆஃப் லைப்ரரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் எக்கச்சக்கமான டேட்டாஸ் இருக்கும் அந்த டேட்டாஸை எக்ஸாக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட அட்ரஸ் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ அந்த அட்ரஸ்ஸஸ் பேர் தான் மெமரி அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது இந்த டயக்ராமில் இருக்கிறது தான் கம்ப்யூட்டரோட ரேம் அப்படின்னு நினச்சிக்குவோம் ஸோ இந்த ரேமில் இது எல்லாமே மெமரி அந்த க ரேமில் இருக்கக்கூடிய மெமரி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு அந்த மெமரியோட அட்ரஸஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ நாட் ஒன் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்குல்ல ஸோ இது எல்லாமே அந்த மெமரியோட அட்ரஸஸ் இப்போது நம்ம இன்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைப்ரரினுக்கு எப்படி கேட்லாக் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்கு எந்தெந்த டேட்டாவில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லுக்கப் டேபிள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த லுக்கப் டேபிளில் தம்பி ஏ அப்படின்னு ஒரு இன்டீஜர் வரலாம் அவனை டூ நாட் ஒன் அப்படிங்கிற மெமரி அட்ரஸில் இருந்து நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு என்ட்ரியே போட்டுருவோம் ஸோ இங்கே என்ட்ரியே போட்டதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்துட்டு கொண்டு போய் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபைங்கிற வேல்யூ வந்துட்டு நாலு பைட் எடுத்துக்கோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஜர் வந்துட்டு நாலு பைட்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ இங்கே அஞ்சுன்னு போட்டிருக்கிறது அப்படியே அஞ்சுன்னு உட்காராது பைனரியில் சேன் கன்வெர்ட் பண்ணி உட்காரும் ஸோ இங்கே இன்டிஜர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துக்கும் இப்போது கேரக்டரில் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க கேரக்டருக்கு வந்துட்டு ஒரே ஒரு பைட் தான் ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி லுக்கப் டேபிளுக்கு போகும் சி சி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வருது ஸோ அந்த கேரக்டரை டூ நாட் செவன் அப்படிங்கிற மெமரி அட்ரஸில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடும் ஸோ டூ நாட் செவனில் போய் இந்த ஏ அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ வந்து செட் ஆகிக்கும் ஸோ இது தான் பேசிக்காக நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ உள்ள கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலாக ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸில் தான் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம மெமரி அட்ரஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்டர்ஸ் பாயிண்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிளோட அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ண தேவையான இன்னொரு வேரியபிள் அவ்வளோதான் ஸோ முன்னமே சொன்ன மாதிரி இன்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூவை செட் பண்ணுறோம் அதாவது ஏல ஏ அப்படிங்கிற வேரியபிளில் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ செட் பண்ணுறோம் அதோட மெமரி அட்ரஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நாட் இப்போ இன்ட் ஸ்டார் பி இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது பாயிண்டரோட டிக்ளரேஷன் அதாவது இன்டீஜர் பாயிண்டரோட டிக்ளரேஷன் இன்ட் ஸ்டார் பி பி அப்படிங்கிறது இன்டீஜர் ரகத்தை சேர்ந்த ஒரு பாயிண்டர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பாயிண்டர் எதை பாயிண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ அதாவது அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ ஏவோட அட்ரஸை குடிக்கக்கூடியது தான் பியோட வேல்யூ ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ இது தான் பாயிண்டர் ஸோ இப்போது இதில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்துட்டு வேல்யூஸ் கொடுத்தா அதாவது வேல்யூஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் முடிஞ்சால் இந்த வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதோட வேல்யூஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிங்க ஸோ இப்போது ப்ரிண்ட் பி பி அப்படிங்கிற வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக
ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டார் பி ஸ்டார் பி அப்படின்னா என்ன அதாவது பி அப்படிங்கிற வேல்யூவோட அதாவது பி அப்படிங்கிற அட்ரஸோட வேல்யூ ஃபைவ் நாட் ஒன் ஓட வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ இது டீநோட் பண்ணுறது இங்கே ஸோ ஃபைவ் நாட் ஒன்னோட வேல்யூ ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் பி அட்ரஸ் ஆஃப் பி அப்படின்னா பியோட அட்ரஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் பி ஸ்டார் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் ஆஃப் பி என்ன டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோரோட வேல்யூ ஸ்டார் அப்படின்னா அந்த அட்ரஸோட வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டூ சிக்ஸ்டி ஃபோரோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் நாட் ஒன் ஸோ இப்படி தான் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குழப்பி கூட நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ நிறைய குவிஸ் அட்டன் பண்ணுறப்போ நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி படம்லாம் வரைஞ்சி நம்ம கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக அந்த குவிஷன்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இது தான் பாயிண்டஸ் நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸில் பாயிண்டஸோட நீட் என்ன அண்ட் அதை எங்கெங்கெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி